والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو مانت يا ديني بون أمانت الله তিনি অত্যন্ত অনেকগুলো গভীর বিষয় জানতে চেয়েছেন সেখানে হলো জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মহিলারা কি জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে তার স্বামীর অবাধ্য হবে যারা তাবলিক জামাতে বলে তারা বলে যদি স্বামী না যেতে দেয় তাহলে তাদের স্বামী সারা যাবে এক দুই নম্বরে প্রশ্ন হলো যে তাবলিক জামাতের লোকেরা বলে থাকে যে তাদের জন্য শুনেছি যারা ঘরে বসে আল্লাহর ইবাদত করে তারা নাকি হাউজে কাউসারে পানি পান করতে পারবে না এবং তাদের জন্য নাকি শাস্তি আছে বাইরে দাওয়াতের কাজ না করলে এরকম শাস্তি আছে মহিলাদের জন্য সীমা মহিলাদের জন্য স্বামী মহিলাদের জন্য স্বামী না বের হতে দেয় তখন কি করবে মহিলাদের জন্য এটা কি ফরস এই হলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাতাম আল্লাহ রসুল্লাহাবাদ সমানিত দিনই বোন এক নম্বর হইল যে এখানে যে বলা হয়েছে যারা ঘরে বসে আবাদত বন্দিগি করে তাদের জন্য হাউজে কাউসারে পানি পান করে হারাম এটা বলে থাকে ডাহা মিথ্যা কথা নগদ মিথ্যা কথা বিশাল বাটপারি কথা চুরি এই যে সমস্ত এরা এই সমস্ত কথা বলে তারা চোর বাটপাড়া কোরআন হাদিসের চোর এরা এদের প্রতি রাগ লাগে খুব এবং ঘরে বসে আবাদত করা যাবে তারা শাস্তি পাবে এটা কেমন কথা এটা হ্যাঁ ঘরে বসে আবাদত করবে না কোন ব্যক্তি ঘরে বসে আবাদত করবে না নফর নামাজ ঘরে পড়াই তো উত্তম ফরজ নামাজ মসজিদে পড়বে ঘরে বসে না আবাদত বন্দি করবে পুরুষেরা আল্লাহ সাল তাহাজুদ পড়ছেন না নফল নামাজ পড়ছেন ঘরে বসে একটা দুটা প্রমাণ আছে পুরুষের জন্য আর মহিলাগণ ঘরে বসেই তো নামাজ পড়বে মহিলাদের জন্য ঘরে বসে একটা দুটা হাদিসের কথা আছে মহিলা ঘরে বসে না মানে নামাজ পড়বে আর শাস্তি হবে হাউজে কাউসারে পানি পান করবে না এই ধরনের ডাহা মিথ্যা কথা কি সজ্জনীয় অসহনীয় কথা এই সমস্ত কথা কীভাবে বলে থাকে তারা মহিলাগণ অবশ্যই ঘরে বসে নামাজ পড়বে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন নামি সাল্লাহাম কি বলছেন আবু দাউদের হাদিসের পাঁচশো ছাষট্টি নম্বর হাদিসটা লা তামনাউ নেশা আকুমুল মাসা আজিদা অবয়ুতাহু অবয়ুত খয়রুল্লাহ না তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে বাধা দিও না কিন্তু জেনে রাখো অবয়ুত হুন না খয়রুল্লাহ না কিন্তু তাদের বাড়ি তাদের জন্য উত্তম তাদের এটা তারা কি প্রমাণ করে নামাজে মসজিদে আসা তাদের উত্তম এসে বাড়িতে অবস্থান করে সেখানে আবাদত বন্দিগি করবে আল্লাহর জিগ রাজগার করবে তাদের বাড়িতে সেটা কত উত্তম বলা হয়েছে এবং একটা দিনের হাদিস না বাড়ির ভিতরে তো নামাজ পড়া উত্তম বাড়ির আরো করে ফি বইতিহীন না অন্য হাদিস আছে সহি তার কি তার হেবে একটা দিনের হাদিস নয় যে অকারে বইতিহীন না অর্থাৎ বাড়ির কোনায় বাড়ির ঘরের ভিতরে যেখানে সেফটি আর কোনার ভিতরে যেখানে নিরাপদ সেখানে নামাজ পড়া আরো উত্তম আমি হোমাই দিন সাহিদে রদিউল্লাহ তালা আনহুর স্ত্রী এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে প্রশ্ন করছিল এই হাদিসটা পাবেন ইবনে খুজা মাথে ষোলোশো উনানব্বইতে সহি তার কি পাবেন তিনশো চল্লিশ হাদিসটি ইমন আসুদ্দিন আলবাই রহিমুল্লাহ হাদিসটাকে উল্লেখ করছেন তার এই হাদিসটার মধ্যে তার আবু সাহিদ হোমাইদ রাজালন স্ত্রী এশাল রসুল সাল্লাহামকে বলছিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো আপনার মসজিদে নামাজ পড়তে আপনার সাথে নামাজ পড়তে আমি খুব ভালোবাসি তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমি অবশ্যই জানি যে তুমি আমাদের সাথে নামাজ পড়তে ভালোবাসো তবে একটা কথা জেনে রাখো তো মসজিদ আসার যে তোমার বাড়িতে নামাজ পড়ার উত্তম আর বাড়িতে নামাজ পড়ার মধ্যে আবার তোমার হুজরা হুজরার মধ্যে কামরার মধ্যে যেখানে নিরাপদ বেশি সেখানে নামাজ পড়া উত্তম আর আর একটা জিনিস জেনে রাখো তোমার বাড়ির সে তোমার পাশের বাড়ি যে মসজিদ আছে সেখানে নামাজ পড়া উত্তম আর তোমার পাশের বাড়ির মসজিদের থেকে আমার মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম তখন তাকে তার জন্য আদেশ করা হলো যে এর জন্য একটা মসজিদের একটা মসজিদের ব্যবস্থা করে দাও অর্থাৎ নামাজের ব্যবস্থা করে দাও সেখানে যে সে সুন্দর সেফটির মধ্যে নামাজ পড়তে পারে তাই তাকে সেই আদেশ অনুসারে তার জন্য সুন্দর একটা নামাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো মৃত্যু বন্ধু সে সেখানে আবার আল্লাহর আবাদত বন্দি করলেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা করছেন মহিলারা বাড়িতে থাকবে স্বামীর খিদমত করবে সন্তান আদি পালন করবে স্বামীর আদেশ মানবে এই হাদিসটাকে আপনারা অবশ্যই শুনেছেন না তারা কি জানেন এই হাদিসটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আয়ুম আহম রাতিন আয়ুম আহম রাতিন সল্লাদ খাম জাহা অসম শাহারোহ অর্থাৎ বালা জাহ জিহা ও আহসানাত ফরজাহা যে মহিলা চারটি কাজ করবে 
এক নম্বর হলো ফাঁসক্ত সলাত আদায় করবে রমজান মাসের রোজা রাখবে তার স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার সতীত্বকে ঠিক রাখবে তাকে বলা হবে জান্নাতের আটটি দরজাতে তুমি প্রবেশ করো মহিলাদের জন্য কোনো দিনই তাবলিকের কাজ এইগুলি জায়েজ নাই যারা মাস্তুরা জামাত করে জামাতে মহিলাদের মহিলার বাইরে মহিলা মহিলা যায় যে একবারেতে একবারেতে চল্লিশ দিন এই চল্লিশ দিন সম্পর্কে অনেক বড় বড় আলমিগিরে বেদাত বলছেন এইগুলি এগুলি কোনো দিন নেই বিভিন্ন চল্লিশ তারা দলিল দেওয়া থাকে এগুলো তাদের মিথ্যা বানোয়াট মুখরোচক কথা এগুলি শয়তানেই আর কিছুই নাই গুলি মাস্তুরা জামাতে মহিলারা স্বামী বাদ দেয়া সন্তানাদি বাদ দেয়া তারা এক মহিলা আরেক বাড়িতে বসে থাকে মহিলা মহিলা ওখানে বসে বসে ফাঁসায় আমল পরে মিথ্যা টিথা বানায় তারা জানে না কোরআন হাদিস এগুলি আরো মিথ্যা বানায় বানায় এই উল্টা পাল্টা কথা কি একটু মিথ্যা বানায় দিচ্ছে হাউজে কাউসারে পানি পান করা যাবে না আশ্চর্য ধরনের কথা এইভাবেই তারা বানায় মহিলাদের কারো তারা ভুল পথে শিখাচ্ছে হারাম মহিলাদের এইভাবে শরীয়তে শরীয়তের বিরোধী হয়ে মহিলা বাইরে হয়ে যাওয়া আর কত বড় কথা তারা বলে দিচ্ছে যে স্বামী বাইরে না হইতে স্বামী তালাক দেওয়া যায় যে স্বামী সারা করা যায় যে জঘন্যতম কথা তারা বলে দিছে হ্যাঁ কোনো দিনে এইগুলি যায় না এগুলি কোরআন হাদিসের উপর আশ্পর্য দেখানো তাদের এইগুলি মহিলা মহিলা এইগুলো মাস্তুরা জামাত করে এভাবে জামাতে বাহির হওয়া এগুলি সম্পূর্ণভাবে শরীরের হারাম এগুলি না এগুলি এগুলি আল্লামা সলে হুসেম রহিমাহল্লা আবদুল্লাহ বিন বাজ রহিমাল্লাহ তারপরে আল্লামা নাসির উদ্দিন আল বাইন রহিমাহল্লাহকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল আল্লাহ নাসির উদ্দিন রহিমাহল্লাহ বলছেন যে এই বিষয়ে এরকমভাবে এই চল্লিশ দিন বাহির হয়ে মাস্তুরা জামাত করে বেদাতের অন্তর্ভুক্ত বেদাত ছাড়া অন্য কিছুই জানি না এই উম্মতের সে সবচেয়ে বড় উম্মতের লোকজন ছিলেন ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিকি হাম্বলি ইমাম উসুন্না তারা ছিলেন অথচ তাদের মহিলাগণ এই ধরনের দাওয়াত করছে বলে আমরা এই ধরনের কোনো কিছু পাই না সুতরাং আজকে মহিলারা এলএম শিক্ষার জন্য বড় হয়ে গেছে কিয়া এলএম শিখতে গেলে আর একটা ফাজেল আমল অন্য বাড়িতে যায় এলএম শিখবে কি সেখানে আর মহিলাদের উপরে মহিলা শেখানো প্রয়োজন হয় না মহিলাদের শেখাবে কে তার স্বামী শেখাবে তার ভাই বোন শেখাবে তার মা বাপ শেখাবে তার বিয়ে শিখে এলএম তলব করা ফরজ অর্থ কি বুড়া হয়ে গেছে এখন স্বামীর বাড়িতে যায় এলএম শিখার তার প্রয়োজন হয়েছে মা বাবের বাড়িতে এলএম শিখতে হবে এই জন্য তো আল্লাহ রসুল সাল্লামের কথা কি তারা বলে এলমে ফারিজ তারা আল্লাহ কুল্লি মুসলিম এলম তলম করা প্রত্যেকটি মুসলমানের ফরজ ছোটোকালে তার বিয়ে থেকে সেখান থেকে নামাজ রোজা আবাদ বন্ধ থেকে যখন সন্তান সাত বছর বয়সে উপনীত হয় তখনই তো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের আদেশ ছিল যে মরু আপনা এখন বিশ্বলাতে অহম বি সাবি আইন যে ছেলে সন্তানকে আদেশ করো যখন সাত বছর বয়সে হয় নামাজের আদেশ দিবা দশ বছর হইলে প্রহারের ব্যবস্থা করো এবং বিশাল আলাদা করে দাও সেই কথাগুলি তাদের কোথায় থাকলো সে কথাগুলি তারা 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 আরেক জায়গায় জামাতে জায়গা রাখে তাদের সন্তান তাদের কে শিখাবে তাদেরকে পর্দা পুষে দেয় কে রাখবে মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন মাঝিদি কী বলছেন অকরণা ফি বইও তুই কিন্তু নলা তাপার রোজ না তাপার রোজা যা হিলিয়া তিল ওলা মহিলারা বাড়িতে অবস্থান করবে তারা তো শাস্ত্রজন নিয়ে না বাহির হয় বাড়ি থেকে এরকম একটা দুটো কথা না মহিলাগণ অবশ্যই বাড়িতে অবস্থান করবে যদি তার এলম শিক্ষার প্রয়োজন হয় যে সমস্ত বিষয় জানা দরকার আর এক মহিলাকে যা শিখানো তার প্রয়োজন না তার ফরজ না প্রত্যেক যে ব্যক্তি তার স্বামী নিয়ে আসছে তাকে তার আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ আদেশ করে দিয়েছেন কো আনফুসা কুমা হালি কুম নারা তুমি বাঁচো তোমার পরিজনকে বাঁচাও তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও আপনাকে যায় বাঁচাইতে বলা হয় না আর একজন মহিলে যায় হাত পাও দিয়ে আপনি যায় ভুল শিখাবেন ডানে আমার ফেরেস্তা উপরে আমার আল্লাহ বাম পাশে আমার মিকাইল এই সামনে আমার কাবা তারপর সারি পাতে আল্লাহ করে কাবা করে দাঁড়াইবেন এই সমস্ত বাতিল মিথ্যা কিচ্ছা খাইনি সুরাইতে আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলম এই দুনিয়াতে পাঠায় নাই আপনাকে পাঠায় সে স্বামীর খেদমত করবেন পাশক্ত সলাত আদায় করবেন রমজান মাসে আসে রমজান মাসে রোজা রাখবেন স্বামীর আনুগত্য করবেন নিজের সতীর্থকে রক্ষা করবেন নিজের ছেলে মেয়ে রক্ষা করবেন আপনি ওই হাদিসটি অবশ্যই শুনেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন প্রত্যেক ব্যক্তির আখাল ইত্যাদি ইত্যাদি বলার পরে বলছেন আলমারাদুর আইয়াদুন আল্লাহ আলী বাই দিহা মহিলা তার বাড়িতে রাখাল যখন স্বামী না থাকবে তার বাড়ি দেখাশোনা করবে এটাই তার জন্য তার ছেলে মেয়েদের দেখাশোনা করবে সেখানে হুসনে তার বিয়াত দিবে তাদের আচার ব্যবহার শিখাবে তাদেরকে কোরআন হাতে যা পারে তার জুত পড়বে আল্লাহর কাছে এবাদত বন্ধুই করবে স্বামীর জন্য দোয়া করবে স্বামীর মন জয় করবে ছেলে মেয়ে নিয়ে এক সুখ শান্তি থাকবে এবং নিজেকে পর্দা পুষিদার মধ্যে থাকবে সেখানে আজকে সারা বিশ্বের সারা বিশ্বের মধ্যে আজকে বিভিন্ন ভাষাতে কোরআন অনুবাদ হয়েছে বাংলা ভাষায় কোরআন কি নাই বাংলা ভাষা কোরআন কিনে পড়বে তাফসির ইবনা কাসির অনুবাদ হয়েছে বোখারে মুসলিম আবু দাউদ না সাহেব তিরমিজি ইবনু মাসাগুলি অনুবাদ হয়েছে হাজার হাজার সিরাত গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে তারপরে সাহাবাদের জীবনী গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে এগুলি বলে এলেম তো শিক্ষা করা যায় না কয়টা হাতিস মুখস্থ পারেন আপনারা হ্যাঁ যারা তাবলিক জামাতের কথা বলে আর মাস্তুরা জামাতের করে মহিলারা তাবলিক দিতে হবে কয়টা হাতিস তুম
আশ্চর্য কথা অনেকে এই বিষয়ে বলো অনেকে এই বিষয়ে মন করা বলতেছে আর যাচ্ছে নিজেরা তো উল্টা ফুলটা করেই আরেকজন উল্টা পথে ঠেলতেছে খবরদার এই সমস্ত বিষয় যদি মুক্তি পেতে চান এই সমস্ত বিষয় বাদ দিয়ে নিজের ঘরে আবাদত বন্দি করুন কোরআন হাদিস কিনে যেগুলো বলা হয়েছে এগুলি কিনে পড়ুন এলম তলব করুন স্বামী স্বামীর সাথে সুন্দর আচরণ ব্যবহার করুন ছেলে মেয়েদেরকে ভালো শিক্ষা তার বিয়াদ দেন নিজেকে পর্দা খুশি তার এখন তাহাজুদ পড়ুন আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করুন যার নামের ভয় করুন একা শুয়ে থাকতে ইত্যাকিল্লা ইত্যাকিল্লা হাইয়া নিশা আল মুসলিমিন হে মুসলমানদের মহিলাগণ আল্লাহকে ভয় করুন নিজ বাড়িতে থেকে আল্লাহর আবাদত বন্দি করুন নিজের সতীত্ব রক্ষা করুন নিজের শরীরকে হেফাজত করুন আল্লাহর আদেশকে মানুন বাড়িতে বসে বসে আল্লাহর আবাদত বন্দি করুন শয়তানের চক্র কুমন্ত্রণা থেকে দুনিয়ার ফেতা মাথা থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহর কাছে ক্রন্দন করুন সুতরাং যারা এই সমস্ত বিষয় শুনে থাকেন তারা সবাই সতর্ক হয়ে যান আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে আমাদের মহিলাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত করুন পর্দা বসিদের এখন লজ্জা দান করুন চোখে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সকল প্রকার বেদাস ছেলে থেকে দূরে থেকে শূন্য মোতাবেক এবং তাহিদ ভিত্তিক আমল করে পরকালে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই দিনের কাজ যেন আমরা সহিমতে সুন্দরভাবে করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন এবং শূন্য মোতাবেক আমল করে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন হাজ সাল্লাহ নাম মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম ওরাকাত